Привіт, я Катя Кравчук, викладач англійської в онлайн-школі англійської Green Forest. І сьогодні ми поговоримо про гумор англійською. Сьогодні в студії у нас а, один із самих відомих стендаперів в Україні <laughs> та за її межами Антон Тимошенко. Hello, hi, how are you? Sup? І перед тим, як ми почнемо, якщо ви ще не підписані на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, ми будемо дуже раді. Дуже рада тебе бачити. Привіт. Тож почнемо. Скажи мені, будь ласка, ти пам'ятаєш цей момент, коли ти такий собі кажеш, блін, не лупнув ти мені стендапчик англійською, чи може це був хтось... Ти гарно Кажу... мене передієш, так. Mm. Це, ну, це, 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 це ти про відоси, що на Ютубі ці є? Да? Е, ну так. Перші. Так, так ну, перші, про перші, перші відос... твої виступи, перші англійською. Е, у мене колись було таке, що я в Києві, от у мене є це відео на Ютубі парочку, що я записав до цього англійською, у мене було півтори експіріенса. Один раз, мені здається, було в Києві таке, що відкритий мікрофон англійською був, я виступив англійською на відкритий мікрофон. Not good. А потім була якась імпровізація зала, бо виступали в якомусь пабі, де було там 15 людей, і був стіл іноземців. Це десь років, не знаю, сім тому. Я почав з ними спілкуватися англійською, і мене вийшло поімпровізувати. Я такий, ого, how is possible. У uh-huh. uh, мене англійська трошки є, тому що я на work and travel був, і я от там зламав цей language barrier, тому що так ти в школі, в універі англійську ти вчиш, ну, все одно, ти, тут найбільше це страх, ти просто боїшся заговорити. І Америка мене навчила на роботах, що, чувак, просто говори, помилки, ніхто не дивиться на громаду, ти просто говори впевнено. І щоб працювати, достатньо було мені знати, ну, які там фрази найчастіше, my bad, this is my bad, this is my bad, типу, це на роботі, I fix it up, fix it up, ти виправиш. No worries. No, no worries, да, по суті, а, give me a couple of moments, just give me a couple of moments, що на моїй мові означає, це може бути без ліць часу, від трьох секунд до години, коли шукаю в інтернеті переклад цього запиту, бо я працював вже в цьому, в готелі, на ресепшені, одна з робіт. I'll, I'll double check that for you. А, double check? Double check. Yeah, yeah, check. Oh, I'm from Ukraine, I'm sorry. <laughs> так, я, ладно. Перший цей, господи, відос, щоб записати, вирішив. Ну, це через війну, насправді. Я, якось, я довго думав, що мене це ніколи не вийде, і це дуже важко англійською, це супер важко. Але я вирішив, що коли було вторгнення, почались перші слаб-концерти, ми почали робити, як русські відступили від Київської області. Mm-hmm. Це було в квітні, ж, так? Запутався вже. Квітень десь. Початок квітня вони так. відступали. Якраз... Тобто люди почали виходити. Так, да, і ми в підвалах робили вечірки стендапу невеличкі українською. Я подумав, ну може я скоро помру, а в мене була мрія англійська, коли записати стендап. А чого я хоч може спробувати зараз? І тим паче я подумав, що ми збираємо донати з наших людей, треба збирати з іноземців, як їх активувати. Я можу. Можу через стендап спробувати, як їх завести. Ну, це ще одна, знаєш, точка входу в нашу історію через гумор стендап та фанатів стендапу. Через цей жанр. Я накидав якісь приколи. Е, я думаю, як їх перевірити, не було часу і можливості. У мене було два знайомих коміка з Нью-Йорка, один комік з Нью-Йорка, а його друг – це подкастер. Ми колись вели, не вели, вони запрошували на подкаст мене, ці американці. Пишу, гей, hey, типу, Тьорнер, привіт. Є така тема, хочу англійською виступити з приколами, але я ще не певен, чи це понятно. Ну, я взагалі, я взагалі писав в перший раз, ну, знаєш, типу, це як просто входиш в якусь темну воду, ти взагалі не знаєш, що там буде. Я кажу, ось ось текст, взагалі понятно, що це жарт, це взагалі смішно, взагалі, ну, це взагалі перекладається, працює. Він прочитав, каже, ну так, да, це прям смішний, це не дуже понятно. І коротше, якийсь мені дав приблизні свої там, думки, я почитав, на щось я типу, погодився, щось думаю, ну я все одно запишу, мені здається, що десь може спрацювати. Я прийшов на вечірку е- в підвал культури, де була вечірка української мови, у коміки виступали там. А я просто англійською виступив. Це нікого не попереджали. Це дуже було смішно, бо люди Прикольно. не знали, що буде англійською виступати. Але здебільшого вони, як на відосі видно, розуміли приколи. І все вийшло нормально. І після того я такий, а, так воно може працювати. Потім ще почалися ці репости, реакції людей. Дара Брін репостнув, це дуже відомий комік ірландський, да. написав, що це смішно. Потім Леттерман, коли приїжджав я думаю, в Київ. Що після його реакції ти вже такий, Дара. Окей, okay, дякую. Ну, коміки мене почали наводити всі, понятно, да. А потім лятер. Це конкуренція? Ну, ні, за те, що, блін, ну це мене згадав. <laughs> Хтось відомий, а не їх. Ну, це нормально. Excuse я б теж, я б теж, у мене була біла завіза, заздрість точно. І потім Леттерман вже бачив цей відос, і він з нього знайшов тоже мене. Ну, коротше, це все дало дуже великий буст в плані якогось такого кроку першого в цей англомовний якийсь стендап. От так якось це все сталося. Тільки можна, знаєш, success story завдяки англійській. 
Ну, ні, ну так, Леттерман ну. це легенда. Вообще, коли в Америці, ти, це насправді в Україні не настільки відома людина. Коли в Америці кажеш, що ти Леттерман інтерв'ю, а коміки такі американські, вау, ого, з Леттерманом. Українці такі, Леттерман, це довгонос такий він вік? Чи може щось я не помню, хто такий Леттерман? Цілий день додівчив цей текст, щоб ну, завчити. Mm-hmm. Насправді, зараз вже може якось навіть щось... На ходу сказати жарт, ну не в будь-який, але якийсь можу перекласти. Але тоді я просто знаю, як, як ти переказ в школі здаєш, який німецько здавав в школі перекази, то англійською ти хоч щось там ще німецьке просто виходив. Я вибачив так текст, я не знаю про що він абсолютно. То або після, або до цього work and travel experience. Ah, yes, work and travel. I like your accent, like you said, work and travel. Thank you, thank you. Уже мене, мене лайкає стендапер, пані. Ем, твій оцей, якийсь ще був такий тернистий шлях до вільного до володіння. Ну, після яких тебе досвід вивчення, такий, можеш, ну, пару short, short, in, uh, Long story short, as they say. Long story short, тому що ти досить вільно використовуєш часи, conditional, спеси, voice. У, о, тут я взагалі по песі voice не згоден, що я вільно використовую. Ні, ну, чекай, я спотнула песи voice в, в цьому. В... Дивись, в мене є матеріал, який я іноді коли записуєш, mm-hmm. просив вчительку, з мене дуже викладачка, ну, ми вже не займаємося, трошки щось консультуємо mm-hmm. на іноді. Класична, як у всіх школа, трошки репетитор mm-hmm. перед ЗНО, хоча ЗНО я здав на 178 чи 6. Mm-hmm. Not the best man ЗНО from me. <laughs> а потім в університеті був факультатив, це нічого, практично нічого не дало. І по суті, о, до work and travel це був такий. Дуже ну, шкіль, напевно, шкільні... Напевно, перейшав work and travel більше. Work and travel перейшав на 500%. Mm-hmm. Ну, я думаю, що... Справа не тільки в Оркан Тревелі, просто ти маєш це середовище, де ти говориш англійською постійно. Якщо це speaking club, це speaking club. Якщо це якась робота, це робота, mm-hmm. чи якийсь там контент, ти маєш звикне, що це не страшно помиляється. Бо вони помиляються, вони спрощують слова. Я звикав у мере того, що вони там щось каже ця працівниця моя в Walgreens супермаркеті, старша. Щось там. Я yeah, плені of things, you know, plenty of things. Я такий плені. Плені. Вона каже, а, типу, багато, так плені. 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 Ви все плені. Як 20, 20, just 20, not 20. Yeah. Вони все, типу, <laughs> спрощують. Ну, ковтають так, і це все. Взагалі ну, вот. якісь слова або там артиклі не завжди її юзають. І, ну, це, Тому, це, да. це, і, це, і, і не всі часи. Не тіпи їм можна. Ну, та, та, не тіпи можна. От, Work and Travel сильно перейшов. Після Work and Travel, по суті, я не займався нічим таким. От, от уже коли виступав англійською, це я вирішив потім десь в турах ще англійською виступати, то я позаймався з репетитором індивідуально. Десь місяці три-чотири трошки підтягнув граматику, а потім закинув, тому що фізично не встигаю займатися зараз. Дивлюся, контент намагаюся англійською, але от, не весь чи... заходи мені, але <гум> ну от, от я хотіла запитати. До речі, да. ми е, як ті через завжди робимо на це акцент. Що якщо в тебе немає можливості, наприклад, виїхати на work and travel, в тебе взагалі немає можливості зараз там подорожувати за якихось причин, то е, Surround yourself, типу, англійською, це серчики. Інтернаціональний легіон, там можна себе ну, можна, можна, мову. Можна, можна, так. Да. Дуже хороша ідея. Да. А, але можеш назвати якісь серіали, які ти зі своїм рівнем дивився, ага. і тобі прям заходив гумор, і ти сміявся без словника. Так, так, ну я, саме серіали чи фільми такого було мало, зараз думаю, чи були прям серіали. Я колись Тож, думав... Ти дивився з субтитрами. Тобто, я ти колись не... хотів Пікі Блендерс подивитися з субтитрами в оригіналі, і там просто <laughs> десь після п'ятої хвилини такий, я нічого не розумію. Поки от все, але що це треба завжди якось віскача, дьорнуть перед цим, щоб ти просто розслабився і розрозумів, я розумію 20% і це файн. Я просто по вайбу, вайбую з ними, да. Ага. Я люблю дивитися англійською стендапи, з субтитрами англійською, і доволі зрозумілі там, ну, Луїс Ікє я дивився, і у нього доволі зрозумілі стендапи англійською, ага. у Кріса Рока. Ага, ну, ти порадив, якщо людина вчить мову, він навіть тільки встали на цю трупу, штовху чесь від свого. Ну, зараз найпростіше, от, є, ну, Луїс Ікє зашкварився він, звісно, ага. але, ну, там у нього сорі спешл, дивився англійською на його сайті, я ще куплю. І там було все зрозуміло по лекції. Але, щоб не куплять нічого, контент, Кріс Рок на Нетфліксі є його останній його спешл, в білому. І в нього манера, манера Кріса Рока в тому, що він трошки проповідник, він прям повторює фрази часто, прям повільно проговорює, він прям вдавлює цей сетап і потім панчлайн дає. Тому вам буде, скоріш за все, зрозуміло. Ну, Джима Джефріса останній спешл англійською, мені здається, я дивився його якраз з англійськими сабами, не з українськими. Доволі зрозуміло. Джон Малейні, Бейбі Джі. 
Ну, просто дуже смішний сольник, дуже смішний, про як чувак розказував про досвід свого рехаба, як він uh-huh. від цього залишився, лікувався. Просто він дуже смішний, і я думаю, що він англійською буде зрозуміло. І я от з останнього я дивився, називається Kill Tony. Kill Tony. Це як uh-huh. розсмішний коміка типу, але такий техаський розсмішний коміка. А ти його можна знайти? На, ну, на, на YouTube. На YouTube Kill Tony. Фріда. І там випуск нещодавно був просто Kill Tony, напишіть Kill Tony, Trump, Biden. І там, типу, два коміки, вони, ну, вони передіюють Трампа і Байдена, і дуже гарно роблять цей імпрешн. Ну, там дуже багато крінжі, просто крінжові якісь виступи, але вся комедія в спілкуванні потім журі, оцього ведучого ага. і цього Трампа, Байдена і учасника. І там прям дуже багато було якісних жартів. І я так дивився без сабів, ну я відсотків 70-70 викупав. Там якщо викупати 50, теж буде вже смішно добре, і достатньо. Типу, да, да. А, ще Тревор Ноа, до речі, дуже зрозуміло. Тревор Ноа, Ноа так, от, його стендапи, його і Дейлі Шов його випуски теж mm-hmm. доволі, вони і прикол роблять інтернаціональні такі, в нього доволі якісні. Так, Тревор Ноа класний, тому що він, мені здається, із-за того, що він ще ведучий, і в нього така мова зрозуміла такий. От, а всі, хто в Америці приїжджає і виступає англійською, вони всі зрозуміли, що мова. Ну, чи мене друг Фабріціо Капана, він виступає, це в Comedy Stellar Comic з Чилі, він уже в Нью-Йорку років 5-6 живе. І от у нього він найбільш зрозумілий мені був з усіх американців, <гум> кого слухав. Я їм раджу, зараз ще мені подобається в Нью-Йорку Джаред uh, Фрід, може ти чув, він такий про дуже... Джаред Фрід? Джаред Фрід. Так, він завжди в нього рілси, там в Кіпарі, він десь завжди йде. Саме от я його фоловлю ще на, в Інсті. І в нього дуже багато прикольних uh, таких жартів про міленіалів, ага. про ці дейтінг апс. В нього ще на Netflix є спешл... Uh, Um, 37 and single. Okay. І от в нього I'll дуже check. зрозумілий uh, такий uh, двіж про, от, про наші реалії, от, про оцю, там, вийти заміж до 40 вже хоча б. Так. Uh, дуже класні там, і phrasal verbs, і взагалі зрозуміла мова. Я люблю пожоще стендап, знаєш, таке, щоб... Ну так, там пожоще, так, пожоще є. А, до речі, да, я зразу згадав, там молоді коміки прикольні, якого дивитися можна, Сем Моріл. Ну, в нього, в нього якраз такі, в нього в онлайні багато типу, як не дуже великих бітів. Там і в нього лексика якась така сленгова нова, можна щось почути. І Дейва Тел, такий жорсткий комік американський, в нього дуже в онлайні більше. А Марк Мерон тобі подобається? А, Марк Мерон мені дуже подобається. Я... До речі, Марк Мерон я дивився, здається, це його From Bleak to Dark чи From Dark to Bleak. Один з останніх, якраз я дивився з субтитрами англійською, і вроді було більш-менш. А щоб з легкістю дивитися стендапи від Антона Тимошенко або будь-якого англомовного коміка, ми запрошуємо тебе до нас в онлайн-школу Green Forest. Щоб записатись на безкоштовне заняття, проходь тест на визначення рівня, лінк у коментарі. В процесі написання матеріалу, от саме для тебе, що найважче? Це там, сленг, граматика, переклад певних сталих виразів? Там, знаєш, там, що от саме для тебе? Як автора. Ну, найважче, звісно, прикол придумати, да. а от вже коли англійською йде е... більшість жартів, мені здається, чи так не сказати, що більшість, я просто згадую, як я писав. Я намагаюся писати зразу англійською, бо перекласти з українською можна і воно буде працювати, але ніби коли зразу пишеш англійською, воно от так, як треба, встає. Нема цього штучного відчуття перекладу. Ну, як тішер, я маю сказати, що це ти дуже правильно робиш. Але якщо це складно, ти, да. Якщо ти одразу, одразу валиш, тобто ти одразу формуєш думку англійською. Я намагаюся, да, бо так, ну, типу, воно органічне, що я запам'ятовую так швидше, бо я її придумав вже. Uh-huh. Бо коли ти прикладаєш, так, так. Як, як там було українською, а отак англійською, тебе вже в голові оці нейрони. У нейроні вже отак три шляшки, треба а пройти там, дорожки. А тут одна дорожка. Ну, да, да, да. І, um. Але є, які я прикладав в сольника, але вони часто не допрацьовувалися чи працювали не так. Якийсь mm-hmm. приклад працює, тут приклад не працює, і я намагаюся переробити, знову не працює, а в мене всього там може два виступи. Я якби можу, в мене там один шанс чи два ще перевірити цю історію. Я вже такий, ну ладно, давай або так, або викидаю цей шматок взагалі. І щось зберігалося, щось не зберігалося, uh. тому що переклад вбиває. І ну, дуже багато, це найважче. О, От те, чого я, мабуть, не перевірю, я ще думаю, блін, було б прикольно, я ж, мене всі, весь матеріал майже такий політично-воєнний був, як і англійською, тому що я так, ну, мене є певна задача перед цією аудиторією донести їм, що в нас, зробити це смішно, щоб вони сміялися в першу чергу, але проблеми закинути, якісь теми, наприклад, я дуже довго намагався формувати якийсь прикол, там в Америці, коли був про, у них думають, що податки витрачаються, на нас дуже багато податків, і це їх кумарить, і я думав, як з цього зайти, я там заходив, що... Ну окей, податки ваші йдуть якісь там, але хіба це не прикольно, що ви можете знищити абсолютно зло в світі Росію просто податками. Це ж прикольно, і там якесь 
порівняння з месниками робив, що якщо uh-huh. там були, знаєш, там приходить цей айронмен і каже, там Танос нападає, можна або камні збирати, або піднять податки. На це в поп заводить, блядь, серйозно? Та не буде. І ти це шукаєш, коротше, як зайти, і я думаю, блін, а в мене ще є просто якісь приколи, знаєш, побутові приколи, про аудіоповідомлення, що всі бійся там, чи щось там про стосунки. А цей матеріал зайде, але ж в мене всього 7 хвилин там на виступ мені дають. Витрачати їх, коротше, на якусь там ще перевірку приколів. Я думаю, ладно, вже буду давати політичні, тому я не встиг ще перевірити, як просто побутові приколи працюють, знаєш, типу англійська, скільки вони мене цей... Тобто в тебе там була така обмежена... Так, да, це дуже обмежений час і кількість виступів, тому ти такий концентрую. Я пам'ятаю, як він називається в стендапі, Tight Five, чи як оце? Tight Five? Tight five. What does it mean, Tight Five? Tight five. Uh, like five minutes for performance? Yeah? Так, так, так. Типу, ти от в ці tight five маєш вальнути е, самий такий, е, от себе, твій, е, 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 твій зірковий час. Ну так, і це, свої... а коли ти виступаєш вже по півтори так, години, так, так. звик вже виступати по 30 хвилин, mm-hmm. тобі кажуть five minutes, і я пам'ятаю, що я стою в цьому Broadway Comedy Club, думаю, а що взагалі, ну комік якийсь виступає, там вже виходять якісь там коміки різні, там, про емігрантів мільярд, про емігрантів, понятно, про там щось секс, якісь там приколи. Тут виходжу, я гай, я з України. Сразу так тиша. Люди такі ж. Добре. І вони, 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 вони напружені більш, ніж mm-hmm. якісь. Ой, прикольно, Україна. Вони не знають в такому контексті. Так, як щось реагувати. І, і намагаєшся їх, типу, ти маєш його спокоїти. Сміятись можна зразу? Да, якісь приколи смішні mm-hmm. про атмосферу пожартувати. Потім пару легких на початку, щоб вони такі, він смішний. І далі ти вже вкладаєш їм щось пожоще, щось про війну. От. Тому і тут і всього 5 хвилин, типу, це мало, понятно, що... А, скажи, ти, ти кажеш, пишеш сам одразу англійською, це дуже круто. Не, 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 але не все, не все. Не ну, все. От, редагування ти комусь довіряєш, є в тебе така да. не спеціально навчена людинка, або yeah. людина, яка теж класно знає мову, мене і от друзі, в темі. Ага. Є друзі, які класно знали мову, і в мене було таке, що десь чотирьом людям, напевно, я кидав в різний час якісь шматки тексту. Привіт, тебе є хвилинка, просто глянь, чи воно, е, ну... Чи воно, чи воно, це воно. Це але, історія. Але в Америці вже розслабився, коли я вже, знаєш, вже Медвук і досі виступив в Амстердамі англійською, тоді в Європі. В Америці вже такий, ну якщо навіть там не сильна якась граматична тема, да пофіг мені, головне, щоб я сказав це швидко, понятно. Я вже там більше у коміків вилавлював американських коміків, хто там, ну ти теж така, знаєш, не дуже зручна, коли там щось коміки готуються до виступу, підходжу, я такий, Привіт, типу, гай, ось він, окей, я маю джок, я не знаю, що про цей джок, я з України, це не зрозуміло, що контекст цього джоку. Я намагаюся понять, і він читає такий, ну я зрозумів, але ви не спрацює, тому що оце слово не так, я такий, ну да. І ти сидиш, ну, наприклад, от був жарт у мене е, в концерту на межі про ядерну війну. А там один жарт, що українці вже не бояться ядерки, тому що mm-hmm. ми втомлені дуже. Ядерка це просто гарний варіант е, пропустити роботу. Що ти зводиш офіс, каже, я сьогодні не прийду, в мене вигорання. Ну, ага. буквально. <laughs> я вигорю. І я англійською прикладаю як burnout, I have a burnout. Mm-hmm. І він каже, ти маєш назвати вигорання від ядерного удару і вигорання оце робоче. Такий, ну да, такий каламбур, каже, ну у нас е, burnout це якраз робоче у нас, а від ядерного удару це, типа fallout, по-моєму, він скаже, щось таке. І каже, це інше слово. І я такий... І ти вже, ну, цей каламбур, і він каже, ну, я не знаю, як. Я тоді взяв трошки інше. У мене є жар ще, де я кажу, що українці от відпочити хочуть через ядерку. Я сподіваюся, що дернодар буде десь до Великдня, щоб вихідні об'єднати. Щоб оце на ядерку дали три вихідних, бо ядерка, і ще Великдень, і вилучається тиждень. І він каже, ага, ага, ми кажемо, to have a long weekend. Long weekend okay. це коли вихідні, плюс таке свято, там у них четвер опять получився і каже, я такий, ага, я казав на концерті, що I hope they will bomb on Friday to have a long weekend. Yeah, тобто... це, не, це не був типу прям супер сміх, але вони, вони поняли, що ми де, і смішок трошки був, і такий, ну от так я зміг. Тобто тобі треба все переписати, щоб Так, да, а які yeah. жарти ти все, ти його не врятуєш. Ну, ігра слів, типу, от якраз, до речі, прикольно, коли ти англійською прикладаєш матеріал, mm-hmm. ти розумієш, наскільки тебе сильний матеріал. Бо якщо ти матеріал будується на якихось приколах, обманках, просто mm-hmm. обманках, чи на цих, на каламбурах, на грі слів, ти прикладаєш англійською, а воно якби не смішно, бо там такої гри слів немає, ти не можеш її знайти. Якщо в тебе смішна сама думка, сама ідея, смішна біда, то вона смішна на будь-якій мові. І так ти можеш перевірити, наскільки ти хороший комік. Якщо твій матеріал прикладається і зрозуміло англійською, ти пишеш універсальніше. Так якщо ти пишеш просто каламбури, ну це буде лише от на цій мові. І все, ти дуже обмежений одразу стаєш. А ти, наприклад, не написав якусь болтяру? 
Да. Так, у нас Українська чи англійська? Ну, то, візьмемо українською, так. так, ну, бо думка в тебе з'явилась українською, ти зараз десь там в процесі переробки англійською, так, там, і... Ресайкл, да. так. Ресайкл, Ти, там, на наш зал, на нашу аудиторію заходить 100%, круто, так. за кордоном, зал мертвий, наприклад, така ситуація. Так. Або, якщо такої в тебе ситуації не було, як ти будеш діяти? Ти там, наприклад, переписуєш, переписуєш панч, засмучуєшся, чи думаєш, та йдіть ви в сраку, у мене класний жарт, я його лишу в матеріалі. Засмучуюся постійно, це навіть не пов'язано з виступами. Просто, просто таке, можна було краще написати взагалі все, що ти робив в житті. Але, ну от, я зазвичай сиджу, я вже приблизно розумію. Я, знаєш, це називається сумоваджа на етапі підготовки, бо я сиджу і такий, так, да, це українською, це супер жарт. Англійською він не зайде 100%. Я це вже знаю, тому що тут забагато контекст. Мені треба пояснити оце, пояснити ото. А чим довше твій сетап, слабший панчлайн. А якщо він сильно смішний, то якщо довгий дуже сетап, ну він може не спрацювати, або спрацювати слабко. Ти маєш максимально е, щільно формулювати свою думку, або прям гарно подавати, бо теж англійською здати трошки важко, бо ти маєш її дуже, ну якщо ти здаєш біт стендапі, ти маєш її дуже легко здавати, дуже впевнено, вести думку, якісь фрази, емоції відігравати. Mm-hmm. Якщо вона література дуже написана, то воно не працює, воно має бути життєво. А англійською життєво легко так жонглювати словами, сленгом, там хвилину підряд, ну я не дуже можу. Е, тому в онлайн він легше пишеться, ніж якась довга думка. Знову ж таки, те, що я дивилась, я впевнена, ще українською дуже багато в твоєму матеріалі таких rough jokes про війну в Україні, про смерть. Знаю, що, наприклад, для закордонної аудиторії це дуже е, теми е, нормальні, вони, їм таке заходить, в них взагалі список табуйованих тем, він мінімальний. Тобто вони там і імпермент, і джокс валять, О, зараз. і ну, body shaming, і ці coming out stories, і багато... Зараз вже не так насправді, навпаки. Ну, тобто, вже все? Ну, дивися, якщо дивитися на американський стендап, він все. так змінився. Він, ну, тож, е... Ну, але треба, все одно більше, ніж у нас. Треба досліджувати. Ну, на, ні, ну та, тому що в них цього раніше було вообще, ну, більше, ніж у нас на 700%. Mm-hmm. А потім, коли почали скенселінги в інтернеті, то хтось почав применшувати свої ці випади. І хтось навпаки такий, його це бісить, він навпаки провокує саме жартами, за які мають тебе умовно кенселити, бо він вважає, що гумор там ну, не має якоїсь такої межі взагалі. І воно в Америці якась так коміки розділилися. От Марк Мерон умовний, в нього mm-hmm. немає таких, ну, ще якийсь бодішейвін чи сексизм. Я ні разу в нього не помічав такого. В нього більше якийсь просто чорний гумор. І він якраз висміював тих коміків, які такі, а, мені затикають рот. До ці коміки кажуть, я не можу нічого говорити. І він каже, так ти говориш лише сексистські приколи. І все. Ну, ти не говориш якісь інші. Тобі затикають рот на одну тему, і ти не можеш більше жартувати. Так ти просто ну, недалекий. Це, може, заручники якраз у цих тем ставили нещодавно питання. Дівчинці з Америки кажу, як от у вас зараз останні, останні тренди, як правильно казати, там, with disabilities, там, наприклад, да, там, performer with disabilities. Правильно казати, трампіст. Okay. Трампіст, правильно казати. That's a good one. Можна, yeah. That's a good one. Uh, with impairment. Типу, зараз uh, with impairment. Там mental impairment або physical impairment. Нас був на розгонах підпільного влади однією правою. Де такий у нас блогер. Він раніше тревелом займався. Ще зараз трошки тревелить. Та-да. Знаю цього uh, чувачка. Він жартує, що втратив руку ще до мейнстріму. Ну, він прям з почуттям гумору. І він каже, він дивився ці. Uh-huh. Якось, я би сказав, якийсь посібник. Чи він знайшов якийсь посібник як правильно назвати цих людей, як, mm-hmm. як, як точно не казати, і там якийсь варіант, людина з нюансами. <гум> він каже, так я б ніколи не подумав, це взагалі що таке, це що за варіант взагалі. Якщо ти, наприклад, виступаєш за кордоном, так, бо мене саме цікавило, як... Вони кажуть retarded. Вони просто ну, комік, коміки, вони, прям, вони просто не підбирають слів взагалі на сцені, вони просто такі Так, oh, fucking retarded, man. Так, і, так, але там якщо це mental impairment, impairment так, Impairment Impairment, так Трошки Це прикладається impairment? For disability, disability, ага. так, disability, impairment okay. так, ти, а, Вони дуже до цього да. strict, тому да. якби, щоб нікого не образити да. Ну, я, це класно, так, і дуже правильно а, а, я один жадер ще згадав, який я прям мені майже весь допомогли 
правильно сказати, саме комік американський. У мене була одна ідея, це жарт, він прямо мені доформулював. У мене був український жарт, ми ідентифікуємо себе як ядерна держава. Якийсь такий у мене прикол був. Я якось його розказував, дійсно, щось не заходив, і мені потім сказав комік, що ти маєш сказати так, що we identify ourselves as gender nuclear. Отак От воно звучить. Ага. Я такий, хорошо. Я навіть не розумію, чи це смішно звучить, а коли я сказав, воно зайшло. Я такий, ну, хорошо. Ти там тічери, коучі, говорить дуже круто, коли ти вчиш мову писати, там, записувати, вести якісь там, наприклад, diary, коротше, писати. Ага. Ти пишеш англійською, чи покращило це твій рівень, тобто твій, Звичайно. чи працює воно в беквордс? Тобто, Звичайно, ти коли перекладаєш жарт, чи пишеш uh-huh. жарт англійською, чи ти гуглиш слово, яке ти не знаєш, щоб написати жарт, щоб його завершити, щоб знайти uh-huh. це слово, воно запам'ятовується одразу, тому що ти за допомогою цього слова щось створив. Ну, ти, коли ти щось створюєш, це як м'язова пам'ять, просто вона працює в м'язах мозку, ти запам'ятовуєш ці слова, тому очевидно, що Робота зі стендапом чи написання стендапу набагато ефективніше, знаєш, допомагає розвивати англійську, ніж просто слухання стендапу англійською чи там. Ну, плюс Але просто ще... це лінь робити, це єдина проблема, що це лінь. Лінь, слухай. А тобі пропонують виступити перед американцями, то треба писати. Ну, так. Закінчу фразу. Може, може хтось зараз от надихнеться нашою розмовою і подумає, так я хочу написати стендап. Дай такий тіп. Закінчу фразу. Якщо ти збираєшся писати стендап англійською... Краще піти в ІТ працювати і не, і не думати це про англійську. <рес> тебе Ні, але якщо грошей це... достатньо на життя, хай за тебе англійською говорять твої слуги. ІТ. Якщо ви ні разу не виступали зі стендапом до цього, то взагалі не робіть цього. <рес> Бо ви провалитесь просто, це буде найгірший у вас виступ у житті. Може сходити виступити українською, на якийсь мікрофон в Києві відкрити, щоб взагалі зрозуміти, як це буде на сцені, як виступати з приколами. І якщо один з ваших приколів українською зайде, Англійською перекладіть, порадьте з тічером, чи він звучить логічно, і це буде ваш Чим? виступ. Типу, да, Якщо ви таких приколів зберете хоча б три, ну напишіть, спробуйте англійською одразу прикол з голови. Якщо це буде важко, перекладайте. Але все-таки, ну, я думаю, що в виступах англійською найважче, ну, насправді не англійська, а сам вис, ну, делівері найважче. Ти маєш, типу, ти напишеш жарт, і він смішний, він працює в тексті, ти маєш його подати, типу, ну це зробить, це, от це найважча частина, тому попрактикуйте спочатку в стендапі, я не знаю, українською, чи на мікрофонах. Є, до речі, опенмайки англійською в Києві, підпільний робить по понеділкам, здається, по понеділкам чи по вівторкам, можна Можливо. подивитися в підпільному розкладі, прийти перевірити, да, обкатати матеріал називається, або обкатайте їх на друзях, просто хай вони сядуть і ви їм розкажіть. От, тільки на хороших друзях, які вас підтримують. Якщо друзі будуть казати, це гасмо, не треба. Шукайте. Хай вони краще вам друзі ваші бреше, що ви смішні, але це десь якусь вам впевненість собі. Ви зможете хоча б якось виступити непогано. Ну, От. і ці друзі, напевно, мають розуміти англійську. Або ні, яка різниця? Ну, зможете з людей, на фоні яких буде самостверджуватися. Просто англійською вали, ти такий бачиш, а я шарю англійською, а ти ні. Є в тебе е, такий топчик, е, топчик 3, топчик 2, скільки ти готовий зашерити з нами е, жартів, які ну, 100% розвалюють е, закордонну аудиторію. Тобто, ну... знаєш, що... По Любасу зараз буде розрив. Ну от з цього туру у мене є улюблені жарти короткі, які я писав якраз під цю поїздку в Америку, і вони спрацювали. Вони майже всюди працювали, де я був. Е, так, перший жарт. Я кажу американцям Thank you for supporting Ukraine. Uh-huh. And I understand that you can't send all weapons to Ukraine. Now you should keep something for your schools. Це перший. Мені, чесно, було навіть неважливо, яка буде реакція, якщо не сподобається, я хотів це сказати. <гум> Але зайшло воно чудесно. Другий жарт, я кажу, що... Особливо десь в Денбері там, чи там... Ну, та ні, то ось... Не тільки в Техасах там. Ага. Другий жарт, це що... You know, we like Biden very much, we like Biden very much in Ukraine, because mm-hmm. Biden, he is uh, very similar to Ukrainians. He also looks like he can die in any second. Оце і прикол хорошо працював. І я написав там про Трампа жарт, коли був ще, це було в червні, мене був виступ, це дощі цих е, пострілів в нього, чи не пострілів, who knows. <laughs> а, я кажу цей жарт про Байден, я кажу, I also have jokes about Trump, because I don't know who will win in elections, so I'll do both, just in case, you know, keep your support uh, to Ukraine. And as I know, Trump was convicted in a crime, because he had sex with porn star, right? And he decided to hide this information, right? And this is the strangest 
part of this story for me because if I have sex with porn star, I will share this info in a second. I will open the window, start screaming, guys, hello, that's me. I fucked this girl. Make some photos. Mom, come here. І от цей азарт дуже зайшов їм, да, я помню. Оце, да. Так, бачиш, ти поюзав тільки що conditional в своєму жарті. Ні, conditional це для мене вже легко. Я типу легко знаю. Ну, перший, другий там нульовий, а от там уже <рес> десь там. Все, і стане, господи, перший, ну, да. другий, enough. А от passive voice там вже не так легко. У мене жарт про past perfect, до речі, якраз це в сольнику, я кажу, що ми там є історія, яка велика вкрала в Америці. І, і я кажу, мене потім його вкрали, потім в мене його вкрали. І я кажу, Піти писати заяву чи ні в поліцію. Мабуть, ні, буде дуже дивна заява. Я буду казати, що в мене вкрали велик, який спочатку вкрав я. Це доведеться використовувати пасперфект в заяві. І, ну, то обично сміх, бо люди такі, ну да. да це, що типу... ти можеш? Ти можеш юзати пас-симпл і просто короткі речі. Ну та, так, як, ну, ти, як ти перечислення, ж, типу, ти, ну, сподіб. Ти, 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 ти казав, що це може тебе виправити, раз у нас тут вже така... For sure. For sure. Fix me up. Yeah, Do your best. Uh, convicted, <laughs> convicted. In a crime. Convicted of. Convicted of. Of a crime? Yeah. Preposition. Okay. Yeah, convicted of. Oh, preposition is also such a thing. Like, you know, you can check it out for a while, if you want, before this presentation. Or use this trick, Kovtais. I can't wait to do it. Я, 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 я намагався таке робити. Я люблю цей претендент інгліш, коли я такий дуже швидко говорю, дуже швидко говорю, і щось там гучно, щоб здавалося, що я просто настільки знаю англійську, що я навіть думаю, навіщо вимовляти мені якісь там prepositions, чи якісь там, якісь там articles. Я, ну і так, настільки вільно знаю, що головне суть мого меседжу. Так. Іноді це працює, іноді люди розуміють, що ти взагалі не такий, what, what? Головне, що вони так, е- сидять, сміються, а там вже наш ну, Бог та. їм суддя. Ну, та. Та. Не, та. Бог їм суддя. Е- в останньому, е- в останньому, в <хи> останній частині свого виступу, одне на ютубчик, я який там е- англійською та. виступав, е- була нам фразочка, ти в кінці е- звертався е- до е- своїх, е- до своїх, до наших сусідів країни, так? так. І і ти цю фразу не переклав, так? Фраза «тупа ти зупа собача». Ну так, я не знайшов прямо. «Тупа ти зупа собача», так. У вас хороші, в тебе такі курси, ти перекладаєш, прям можна… У нас взагалі, в нас школа така, у нас немає меж, ми ж вчимо англійську, англійська вона про життя, а в житті люди кажуть тупати за лупа собаки. Звичайно. Ну, типу, от є багато таких... Частіше, ніж ви думаєте, до речі. Так, є багато таких... Діти, батьки, усі. Boyfriends, girlfriends. Girlfriends. Там, типу... He, she. He, she, they. they. Так, так. А тож, дивись, я не знаю, чи ти вже знайшов годний <laughs> переклад. Я не прям шукав. <laughs> так, не прям шукав, але я тобі пропоную два варіанти, ага. а ти вибери. Okay. Добре, обери. Обери uh, варіанти, які тобі до душі, так? Лини до душі. Uh, you are a stupid dog's penis. Stupid dog's penis. Mm-hmm. Or, or you dumb dog's cat. О, бо перше дуже літературно. You dumb dog's cat. You dumb dog's cat. Да, отак от звучить прям по дуже по ніби в Техасі. Американський. Дуже техаський вираз. Американський. You dumb dog's cat. І зверну увагу, не you are a dumb dog's cat, а you dumb dog's cat. А, тобто да, ти із R взагалі можеш випустити, так? Буду частіше говорити цю фразу, значить, замість R. Так, you dumb. Так, так. <laughs> Зараз ще у мене для тебе такий, знаєш, маленький тест, маленький тест. Okay. Буду підглядати. Ah. Я зараз тобі дам okay. варіант, і ти будеш обирати, може, якраз і підеш вже з, Прикольно. з, з фразочками. Окей. Okay. муха uh, Два варіанти. Can fly. Mother shit. Mother shit. Ніби який британський. Mother shit. Mother shit. Але такого не разу не чув в стендапі. Can fly. Mother shit. Це, ну, це я придумала. Просто так. Це авторське. Це ж, ну, я ж прийшла на зустріч зі стендапером, я теж хотіла yeah. шутити. Понимаєш? Yeah. Я теж хотіла бути смішною. Так, так, так. Окей. Та мені по... Окей. It's all the same. Або ask me if I give a shit. Ask me if I give a shit. No. Ask me if I give a shit. Це прям дуже. Я ще люблю, коли вони роблять, у них оце up, дуже часто використовується. Знаєш, вони кажуть, shut up. Вони кажуть, shut the fuck up. І такий... 
прикольно, як ти стрибаєш. Ну, що ще тап якась одно обривається. Ща the fuck up, ти просто людину, ну, в три, три, три сходинки забуваєш, да. Так, ти забуваєш такий гвоздяр у неї. Фраза ні в якому разі. No way, ні. No way, okay, no way. that's a good one. No way, no, 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 <laughs> або no, no way, Jose. No, no way, Jose? No way, Jose, like Jose, Jose. Like, no, yeah, way, Jose. Okay. no way, Jose. Це для Остіна тільки Хорошо. Uh, так, то що, що б ти вибрав? No, no, no? Якщо, uh, yeah, ви... yeah, no way, це типу, ну, я часто це використовую. Так. No f***ing way. No. no f***ing way, no way, або ти можеш поюзати от мій запропонований варіант. Так, я не часто використовувався, це правда. Я не часто використовувався. No way, Jose. Теж юзаю. No way, Jose. No way, Jose. No way, Jose. Я, тому що от воно має ремувати саме way, Jose. А, no да. way, Jose. Блін, до речі, я помічав, що у них в стендапах часто є якісь ремовані слова, які абсолютно Звучить якесь... Туди не катять. Якісь там щось там, ну я не знаю, якісь там... Чирі-дізі, щось там, щі-лі-лі-лі. Ну, тобто воно взагалі по смислу... Холи-каноли. О, холи-каноли. Холи-каноли. Таке щось чув. Типу, холи шіт, але якщо ти, наприклад, якийсь там супер клін стендап комедіан, ти скажеш холи-каноли. Ну, якось там, знаєш, це... Це більш обережно ось, да? Ну, для клін комедіан, напевно, такі, так. Холи-каноли, холи-го-камоли. І там далі, головне, щоб воно ремувалося. Наступна фраза може згодитися, не? Uh, ну і що з того, блі? Mm-hmm. So what, shit? <laughs> Або big f***ing deal. О, oh, yeah, big f***ing deal. Я щось таке чую. This is a big f***ing deal. Yeah. Uh, Або навіть ти можеш поюзати uh, abbreviation BFD. BFD. Або в постику якомусь. Або в... Uh, BFD. BFD, так. Yeah. Big f***ing deal. Добре. Чому назвали школу Green Forest, а не так? Big f***ing deal. Ми подумаємо, ми подумаємо. Це хороша назва. Як то, бізнес англійська, це stand-up English. Може, ми щось таке намутим. Learn English, this is a big f***ing deal. Big f***ing deal, yeah. І пішло гімно по трубам. О, так, по-дерев'янськи вже. Так, і пішло гімно трошки по-дерев'янськи. І пішло гімно по трубам. To swim or not to swim? Watch out, shit in the pipes. Окей. Або here come the shit storm. О, вони таке кажуть. Here comes the shit storm. Кажуть. Yeah. Ну, я щось так, ми не знаємо. Shit storm, типу вони і comes the shit storm, щось таке я чую. Точно. Так, shit storm. Можна просто сказати shit storm. Shit storm coming. Я дуже довго, до речі, ніяк не міг звикнути, бо є така фраза поплодуйте в кого щось було, і українською поплодуйте, а англійською я такий гаплос, дуаплос, і вони кажуть Give me the round of applause. Give me the round. Я такий, о, звідки я міг це знати? Ну, от питайте своїх колег. Ну, да, да, да. Або можна просто give me the round. Також. Give me the round? Зав аплоз? Тому що в контексті, без аплоз, так? Give me the round if you... If you do something. If you did, if you had... Окей. Second conditional, так. Слухай, ну я свою тічерську місію трошки виконала сьогодні. Може, підеш з новими цими фразами, там, б***уха, ну... I think that's important. I'll write some offensive jokes and shit storm will come in for me. Yeah, shit storm. Я тобі дуже дякую за розмову і було приємно поговорити з людиною, яка пише англійською смішно. Да, намагаєшся тут. Так, намагаєшся. На тобі бажаю успіху в покращенні свого рівня. Якщо що, ти знаєш, I'll де try. нас Якщо що, ти знаєш, де нас шукати. Добре, добре. І... В зеленому лісі, правильно? Десь а? в зеленому лісі. В зеленому лісі, так. На галявинах, на галявинах. <хи> І хочу тобі ем, по- особисто від мене подякувати, як дружина військового зараз. Хочу тобі подякувати, що ти а з веслом гумору гребеш бабос для наших е, хлопців і збираєш ну, неймовірні суми е, і завдяки своїй англійській от робиш такі круті справи я тобі дуже вдячна і е, дуже рада сьогодні була по е, такий small talk який перейшов в big talk big talk так є така фраза big talk big talk I don't like small talks, I like big talks, all the big talks. Deep conversation, deep conversation, deep conversation. так, такі дуже... Вчити англійську мову, це дуже корисно. Це контент, це міжнародне мова спілкування, вона треба, якщо хочете, просто свою бульбашку розширяти до бульбашки нашої планети, а не просто якихось там контентів. Амен. Нішових. Амен. Амен.